So in today's class, we are going to learn about the role of entrepreneur in economic development. So what is the role played by an entrepreneur or how does an entrepreneur help in economic development? So first one is they provide job opportunities. By providing job opportunities, entrepreneurs help in economic development. Job opportunities provide a unu parayma. They will be offering jobs directly and indirectly. Directly, they are offering jobs by engaging in self-employment. Entrepreneur Agumbrishtekim, he is starting a new venture. He is finding employment for himself. So he becomes self-employed. He is get directly getting employment. <clears throat> Indirectly providing job opportunities in the Vangal, or our business start to change, he needs employees. Initially, he can run the business by himself, but after a certain period of time, he will recruit some employees and he is offering jobs to others through his business venture. So, entrepreneurs provide jobs directly and indirectly. Directly, he is getting self employment, and indirectly, he is providing jobs to others in the field. So it is the best weapon to fight against the evil of unemployment. If you promote entrepreneurship, you can, uh, to an extent, find a solution for the problem of unemployment. The well, first point was providing job opportunities. Second one is increasing the national revenue. How does entrepreneurs help or contribute towards increasing national revenue? So when you start a business, your aim is to earn profit. When you earn profits, the entire profit does not belong to you. You have to give a certain percentage of the profit to the government in the form of tax. So tax is a major source of revenue for the government. And by paying this tax regularly, the entrepreneur contributes towards increasing the national revenue. Business starts in the profit aim Profit earned chamber, Motam profit to business, but a certain percentage belongs to the government. It has to be paid in the form of different taxes. E tax in the Parayana government is a major source of revenue. So, tax entrepreneur helps in increasing the national revenue. The country revenue is increasing and helping. That's why economic development in entrepreneur contribute to the Third point is balanced regional development. See, the government is offering various types of incentives and subsidies to entrepreneurs who start up business ventures in backward areas. Abum, backward areas, the businesses start to promote the media. Government various subsidies and incentives provide the these subsidies and incentives to avail and mediate entrepreneurs' energy in backward areas where businesses start. Then, infrastructure facilities and other city areas are not only in the backward areas where entrepreneurs are attracted to them. They start a business venture in that area where they are attracted to them. Our income increase and our standard of living improve our area develop by very So they help in balanced regional development and thereby contribute for economic development. For the backward area, number business started our employees in a manner. Employees of the area business question already the little number in the team, employees and number in the accommodation provide a yield on now. About the individual arrangements cheap. In Yabra, I was still a Thomas and Michael in Bethagem. Their children need education, they need uh, transportation facilities, they need a bank facility. I'm going to call it a wish and demand and a lever business opportunities on it. Every day, demands a media and mainly put your put your staff in a lot of you know, put your institutions, education institutions out of you know, hospitals out of you know. Road road facility अपने provide चाहिए ना पावर area completely develop by वाले आने चाहिए ना fourth one is dispersal of economic power so if there are no entrepreneurs then the the few people who enter into the field of business they will be the one who is monopolizing the market 
അപ്പൊ അധികം ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു അവസരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പം അവിടെ ഒരു മുണപ്പൊളി വരും പവർ കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന കണക്കായിരിക്കും പ്രൈസസ് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പൊ ആളുകളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂ ഓൺറ്റർപ്രണേഴ്സ് നീഡ് ടു ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് പവർ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ വീക്കനിങ് ദ ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓഫ് മോണോപോളി മോണോപോളി കാരണം വരുന്ന ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഓൺറ്റർപ്രണർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓൺറ്റർപ്രണേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ സെയിം ഫീൽഡിൽ കോമ്പറ്റീഷ്ടീവ്സ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ പേര് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്സ് റീസണബിൾ പ്രൈസ് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ശ്രമിക്കും പല എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ പവർ ഉണ്ട് കുറച്ചുപേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല മോണോപോളി ആയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല കുറച്ചുപേര് മാത്രമായിരിക്കില്ല പ്രോഡക്റ്റ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് Next is better standard of living. See, I said entrepreneur starts a business venture. He gives job opportunity to others. When others get job, they will get uh, income in the form of salary. Salary at income, they don't take him. Their per capita income is increasing. This leads to an improvement in their standard of living. Moreover, they will also be providing re- uh, quality products at reasonable rates. പിന്നെ അവർ ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബിസിനസ് വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഓവറോൾ ദ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഐ മീൻ ദ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ബൈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ സി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സേവിങ്സ് ഉള്ളത് അത് ഐഡിൽ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് ബട്ട് വാട്ട് ബിസിനസ് ഡെസ് ഇസ് ദിൽ കളക്ട് ദ സേവിങ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ ഐഡിൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സേവിങ്സ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത് അതാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐഡിൽ ആയിട്ടിരുന്ന സേവിങ്സ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു രീതിയിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് വൺസ് ദീസ് സേവിങ്സ് ഹാസ് ബീൻ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ദസ് വൺസ് ദ സേവിങ്സ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മളൊരു റിട്ടേണും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ദയ ബൈ ചുമ്മാ ഐഡിലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഫണ്ട്സിനെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതൊരു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ലിങ്ക്വേജസ് ബാക്ക്വേഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ലിങ്ക്വേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് സപ്പോസ് ആഫ്റ്റർ എ സർട്ടൻ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഐ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് മൈ സപ്ലൈയേഴ്സ് ആർ ചാർജിങ് മീ അൺറീസണബിൾ റേറ്റ്സ് ഫോർ ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എനിക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സപ്ലൈയേഴ്സ് അൺറീസണബിൾ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്റെ പ്രോഫിറ്റിനൊരു മേജർ പോർഷനും കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ട് വിൽ ഐ ഡു once i have established my business i will think of starting a another unit and this unit could be a unit that helps in manufacturing the raw materials required for my business so i will raw materials produce and vendi it i will unit start cheyanengil adine backward linkage ennu parayum appo ipo naan cotton manufacturing in vendi it or unit set up cheyana ennittu aa cotton use cheythu naan clothes manufacture cheyuvana ennundengil i have ബാക്ക്വേഡ് ലിങ്കേജ് ഇനി ഫോർവേഡ് ലിങ്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധനം കൊടുക്കുമ്പോൾ മിഡിൽ മാൻ എന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ അങ്ങനെ പോവുകയാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് കൻ ഐ ഡു ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മൈ ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഒരു റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇടുകയാണ് ഐ എം ദ മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ദ സെയിം ടൈം ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് മൈ ഓൺ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഓ ഹോൾസെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർവേഡ് ലിങ്കേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓൺറ്റർപ്രണർഷിപ്പ്
See, national self-reliance and the value annual. Outside world, I mean, outside uh, nations, we are dependent on Australia. We are making use of national resources. We are thinking of coming up with substitute products. What do we do? We are going to manufacture the imports. We are going to save the foreign exchange. We have to make payment in foreign currency. We are going to reduce it. We are going to We can export the products. We export-oriented units. We are going to export domestic products. Uh, developing the Ruthu area, Namakadena export to GM. Export to GM with him, we'll get payment in the form of foreign exchange. Apo, Angani foreign exchange Namka reserves Namka increases here on the dark. The last point is checking on social and economic evils. See, uh, it is a good solution for unemployment in the absence of entrepreneurship. Unemployed people will be uh, sometimes forced to do criminal activities, they will engage in theft or they will go for gambling, they will waste away time by engaging in drinking. social evils overcome entrepreneurship help business start qualification barrier business start mind and load engaged down, but social evils like one chances Now suppose Mm. It also has another view. See, we have entrepreneurs in the end of the day. We have a area that is developed. In the back areas, there will be poverty. Poverty will be taken. There will be a chance to industrial slums. There will be a illiteracy. There will be a chance to entrepreneurship. poverty level they will send their children for education and literacy rate. And then social and economic evils check and stop entrepreneurship helpful. So this is the role of entrepreneur in economic development. This is a possible 15 mark essay question. Essay question is show you can the question. Now we'll move on to the next topic. Next one is barriers or obstacles to entrepreneurship. What are the barriers to entrepreneurship? Let's see. This is also another 15 mark essay question. Question, I question. So the different barriers are, there are economic barriers and non-economic barriers. The factors that affect the development of entrepreneurship are called barriers to entrepreneurship, okay? Entrepreneurs ni valadana and vadikata eraka elements ano, adhani animal barriers to entrepreneurship or obstacles to entrepreneurship and the varine. E barriers ni main item anka run day to classify them. There are economic barriers as well as non economic barriers. So, under economic barriers, there are three factors there is capital, labor, and raw materials. See, capital and the parina oru. Um, Factor of production and the factors of production are going to help the land, labor, uh, capital, raw materials. If we have a lot of things to do with the business, we will be able to start the business. Whatever it is, we have land, we have a building construction, we have a machinery to purchase, we have a lot of employees, we have a salary to pay. Production engage in raw materials purchase on the Vernum. The Idinella Namkao show the money. Upon the capital, the initial capital or the initial money that you need to start your business uh, is difficult to raise. Upon lack of available capital in a country acts as a serious barrier to entrepreneurship. Ella Vakum Madapole funds a race, Jian Chalapo, or you have a certain kitty in Undavatilla. Upon that acts as a Barrier or an obstacle to entrepreneurship. Second one, labor. Labor also acts as a barrier. In our country, there is a lot of people available. A quantity of labor no quality of labor lack We need specialized individuals in a particular field, but that is not available here. Unskilled labor skilled labor na 
നമുക്കിപ്പോ ചീപ്പ് ലേബർ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം കുറെ ആളുകൾ ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കാൻ ആരും വിളിച്ചാലും വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചീപ്പ് ലേബർ ഇസ് അവൈലബിൾ ബട്ട് ക്വാളിറ്റി ലേബർ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ അപ്പം ഈ ലേബർ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ് അൺസ്കിൽഡ് ആണ് അതൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് വരും തേർഡ് വൺ ഇസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ബിസിനസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അവർ ബിസിനസ് So, capital, labor and raw materials are the three economic barriers to entrepreneurship. Now, let's look into the non-economic barriers. Non-economic barriers are the first one, environmental barriers. Environmental barriers are the first one, regulatory barriers are. Regulatory barriers are the first one. See, in order to start an enterprise, various rules and regulations of the government has to be complied with അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് കുറെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബിസിനസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ബട്ട് സംടൈംസ് ഇത് ഒരുപാട് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഡിസ്കറേജ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് second one is defective tax structure defective tax structure means see we are starting a business with the intention of earning profit but defective tax structure nu parayumbodhekum koodal nammade profit inde oru major portion namak tax aite pay cheyandi varunu ennu kandu kanyal it will affect the expansion of the existing business it will discourage new entrance into the field of business appo adu or barrier right maarum third one is lack of infrastructure lack of infrastructural facilities like land and building adequate and cheap power proper transportation water and sewage facility act as a barrier to entrepreneurship appo avada namukku power kaanathilla allengil land and building inde facilities undayathilla transportation facilities undavilla വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് വൺ മോർ പോയിന്റ് അണ്ടർ എൻവയൺമെന്റൽ ബാരിയേഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡിഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് അത് ബാരിയർ ആയിട്ട് വരും അതെങ്ങനെയാണ് സി റെഡ് ടേപ്പിസം വരെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കറപ്ഷൻ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് റെഡ് ടേപ്പിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരുപാട് പേപ്പർ വർക്ക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെന്ററിൽ പോകണം അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ അപ്രൂവ് കിട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത സെന്ററിൽ പോകണം അടുത്ത പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീരിയസ് പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റെഡ് ടേപ്പിസം എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ പേപ്പേഴ്സ് റിജക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അതിനെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ദാറ്റ് ആക്സ് ആസ് എ ബാരിയർ അവരെല്ലാം ചെയ്ത് പെർമിഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ ആ ഒരു അന്നേരത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് സീസ് ചെയ്യാനോ പറ്റാതെ പോയി എന്ന് വരും ഡിഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം പിന്നെ കറപ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരിടത്ത് പോയി പെർമിഷൻ ചോദിക്കുവാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവർ നമുക്ക് എന്താണ് കൈക്കൂലി വലം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് വരും ദീസ് ആർ ദ ഫോർ ബാരിയേഴ്സ് that come under environmental obstacles to entrepreneurship the second one is social barriers social barriers the first one social norms the social norms nu parayumbodhekum there are certain unwritten norms put forward by the society or certain levels of behavior which is considered as acceptable and unacceptable by the society appo culture aite thanne korchu barriers or blocks or ka set up cheyunnundu adine namakku oru hindrance aite chela samayam face cheyandi varum see suppose ningale society koodal importance kodukkunnathu സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ജോബ്സിനായിരിക്കും ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നവരെ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി ഫീൽഡ്സിലോട്ട് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ടാലൻസ് ഉള്ളവർക്കും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ 
ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജെയിംസ് ഒക്കെയാണ് ലെതർ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ കൂടുതലും അവരാണ് എൻഗേജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ വേറൊരാൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് കയറി വരാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല ബാക്കി ആരും അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വരത്തില്ല അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ ബാരിയേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ നോംസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ലോൺ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സി കമ്പയർ ടു പ്രൊഫഷണൽസ് കമ്പയർ ടു അതർ ജോബ്സ് ഓൺട്രപ്രിനേഴ്സ് ആ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഹാവിങ് എ ലോ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ അവരെ നമ്മള് ദ ആർ കൺസിഡേർഡ് ഇൻഫീരിയർ ടു ഓഫീസ് ഗോവേഴ്സ് ഓർ എഞ്ചിനീയർസ് ഓർ ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് നമുക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നില്ല ആളുകൾ നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ആളുകൾ മടിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രഡീഷൻ ബൈൻഡിങ് ചിലവർ ഈ ട്രഡീഷണൽ വേസ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദി വിൽ റെസിസ്റ്റ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് എ ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മെക്കനൈസേഷൻ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ലാക്ക് ആസ് എ ബാരിയർ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് വരും ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദി വേരിയസ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് അണ്ടർ സോഷ്യൽ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ നമുക്കൊരു സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ദി ഫേസ് ലോഡ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് ദ വിൽ ബി ഇനീഷ്യലി ഫേസിംഗ് ലോസസ് ആൻഡ് വെൻ യു ഫീ ഫേസിംഗ് ലോസസ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം യുവർ ഐഡിയാസ് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ലെവൽ ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവണം ബട്ട് ഈ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ബാരിയേഴ്സ് second one impatience in solving problems we need quick solutions we need immediate results we lack patience that is also a barrier to entrepreneurship nammal eppolum time eduthal mathrame namukku creative aayittu imaginative aayittu sustainable solutions develop cheyid edukkanayittu pattathullu but adinulla patience illada varumbodhekkum entrepreneurship inde growth ne adu affect cheyidu next is inability to dream we need both our subconscious and conscious mind to work together to come up with a business idea appo day dreaming in ake pattuna aalkaraana koodalum entrepreneurs aayi maarunathu for developing an idea we need a subconscious mind to be working in such a way and to find solutions to the problems that we face while we are implementing the idea we need a conscious mind to work really well അപ്പൊ ഇത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇനബിലിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ലോസസ് വരാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ പോകാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോകത്തില്ല എങ്ങനെ ആയാലും ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഐഡിയ നമുക്കൊരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നതും ആക്സ് ആസ് എ ബാരിയർ ടു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അൺവില്ലിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മണി See, they fear that the money that they invest would be lost. If they are lost, they are fearful of they are unwilling to invest the money and start the business venture even if they have good ideas. And this acts as a barrier to the growth of entrepreneurship. And this is also another essay question. So, this is random clear. In the next class, we will see the various factors affecting entrepreneurship development and the entrepreneurship development cycle. Um, I hope this much is clear. Thank you.